Salve galera, voltando aqui no canal, meio desanimado rapaziada Aqui eu tirei toda a instalação para poder fazer a pintura das peças, desmontei tudo de novo E por que, que eu montei a instalação sendo que a bike não estava pronta galera? Eu já montei a instalação aqui ó, eu não precisei cortar nada tá? Esse chicote eu já fiz para remover sem precisar estar tá cortando o fio, beleza? E o que, que eu fiz galera? Eu coloquei a instalação para ver o que, que eu precisava alterar nela e as modificações que eu preciso fazer são coisas que não vai alterar na parte da instalação, beleza? São coisas bem simples, só que tá faltando dinheiro, galera. Não tem como mentir, tá? Infelizmente é esse o problema. É, já pintei ali a parte do zaro, o quadro não tá pintado, tá? Por mais que pareça, mas não, é a pintura antiga. Tem que fazer a nova pintura. É, colocar um novo eixo aqui, ó, que é onde segura a bolsa, tá? Que espanou aqui. Aí tem que trocar esse eixo aqui e colocar mais um eixo aqui embaixo, que é onde fica a base das bolsas lateral. Essa peça aqui, ó, também tem que refazer, tá? Aqui embaixo, ó. Foi-se embora, galera. Isso aqui é o que protege a coroa dela, tá? Fica aqui, ó. Ela fica aqui nessa parte aqui. Aí foi-se embora, ó, raspou tudo. Isso aqui é o que protege a coroa dela pra não tá batendo no chão e empenando. Beleza? Então, os aros tá pintado, né? Os pneu tá aí, os pneu novo. Balança eu vou pintar, não precisa alterar nada na balança, então só tacar a tinta aí e já era. O quadro vai fazer a pintura, mas primeiro tem que fazer nessa parte aqui, que é a de baixo, né? A parte aqui de baixo. É, colocar aqui o suportezinho da bolsa. E esse arco aqui, galera, também tem que fazer outro, tá? Ele tá bastante danificado aqui embaixo, ó. Então, tem que arrancar esse arco aí, fazer outro para aí ou colocar de outra, de outra bike, né? Mas comprar outro quadro desse pra tirar só esse arco aqui é meio chato, né? Então, eu acho que eu vou fazer esse arco aqui com algum outro material, não sei. É, a suspensão tá aqui, tá com folga, mas vou usar a antiga, né? Não tenho como comprar uma nova. Esse aqui é o tanque dela, já tá aqui a tinta, a tinta branca. Pra depois passar a tinta rosa, pois é, essa parte que vai ser rosa dela. Tô pensando ainda a cor da suspensão, tá? Mas o Zaro é aquela cor mesmo, galera. A rodagem já é aquela cor... É, o pneu eu vou passar a faixa branca ainda, tá? Então essa vai ser a rodagem dela, tá? É, aqui eu vou, vou pintar de rosa. Aqui é a suspensão, galera. A suspensãozinha dourada. Aqui é o... A válvulazinha de alívio, né? Da suspensão A. Ali o cilindro, ainda vou fazer a pintura do cilindro. Que eu tô pensando em pintar de preto. Eu vou colocar uma capazinha rosa por cima. Mas não sei porque a bolsa vai ficar em cima dele. Então ele vai ficar meio escondido. Aqui é as mangueiras... É, isso aqui, para quem não sabe, é o suporte da placa. Então, aqui vai ser o suporte da placa, vai ser todo pintado de preto fosco. E vou cortar aqui, ó, e fazer algumas molduras. É, ajeitar essa ponta aqui, né, para não ficar pontudo aqui nas lateral. E tem que colocar também a luminárazinha da placa, né? Que aqui vai ser uma placazinha do Maria Pitanga, né, mano? O patrocínio aqui do canal. E o Maria Pitanga, galera, me patrocinando isso aqui, ó. É um outro projeto, tá? Por isso que a plaquinha ali vai estar tá a Maria Pitanga. Se liga, esse motorzão aqui, 250 cilindrada, dois cilindros, tá? Não é o motor em V da Harley Davidson, né? Mas são dois cilindros, tá? Então, esse aí foi um presente do Maria Pitanga. Valeu aí, Luiz. Maria Pitanga. Por isso que eu gosto desse cara, mano. Por isso que eu até divulgo a loja dele, mano. O cara é muito gente boa. Deu esse motorzão aí pra gente colocar na moto, mano. Só que também eu não tenho dinheiro pra fazer isso, tá? O dinheiro vai ser investido na rebaixada. Isso ali eu vou deixar lá pro fim do ano, né? Ou pro meio do ano. Não sei como que vai ser isso daí, esse esquema. Mas é isso aí, galera. Só atualizando pra explicar pra vocês por que demorou isso tudo, beleza? Então, até a próxima aí. Espero que vocês me entendam. Então, valeu. Fui.